El Giga Gaming. El Giga Gaming. Vamos con el Jamie, aquí está el Giga en Radio 94 y Banco Colón. Dime lo que lo que está pasando. Bueno, Corillo, para los fanáticos de los juegos de carro, ya Microsoft anunció que el 4 de octubre van a estar lanzando el demo de Forza 4, que es la competencia directa con Gran Turismo. Y uno de los mejores juegos de carrera de la industria, en el lado de jueguito, está bien nítido, pero bien gufiado. Y también Sony anunció que va a estar tirando ahora para el lanzamiento de Uncharted 3 el primero de noviembre un bundle de PlayStation 3 con, con un disco duro de 320 GB, con un mes de PlayStation Plus y con el juego de Uncharted 3 por 299.99. O sea que eso viene por ahí bien nítido. Además de que anoche ya por la tardecita, ya ayer como a las 11, 11 y media de la noche, este, Activision lanzó los nuevos mapas, el Resurrection Mac Pack para PlayStation 3, que son los últimos mapas que van a estar saliendo para Call of Duty Black Ops. Ya estaban disponibles hace un mes en Xbox 360, pero ahora están disponibles acá. O sea, también, mano, este, para, para la gente que está buscando las tablets y eso, mano. Okay. Ahí me dieron para hacerle review ahora de la, de la tablet nueva que va a estar saliendo la semana que viene de Sony, la, la tablet de ese. La estoy viendo aquí, está sí. brutal. Es la primera tablet, en verdad, lo, lo más que interesa aquí por, por lo del gaming y eso es que es la primera tablet que es PlayStation Certified. Va a tener el, este, el PlayStation Suite cuando lance un poquito más adelante con, con, con la tablet. Este, ahora mismo ya viene precargada con, con, con Crash Bandicoot de PlayStation 1 y en verdad se juega súper bien. O, eh, también tiene Honey con tres ¿De cuántos gigas viene más o menos? Eh, esta viene 8 gigas, pero tiene expandir, eh, se le puede expandir con una tarjeta SD card de las grandes hasta de 32 giga, eh, gigabytes. Eh, pero lo más que viene es de 8 gigas. De, no, viene de 8, viene de 16. Este modelo okay. es de 8 gigas, viene de 8, 16, pero le puede añadir la tarjeta, un SD card de hasta 32 gigas. ¿Y cuánto cuesta la de 8, por eh, ejemplo? Está en 500. 500. Lo que me gusta está en 500, es que... Tiene Wi-Fi, es tiene más, la es, forma. Es, es más cara que el iPad. Eh, de, 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 si se bueno, cuesta 500. Sí, sí, exactamente. Sí, pero le puede expandir la memoria. Y, el, y una SD card de 32 gigas te sale como 20 pesos. ¿Qué cosa tiene así mejor en términos de, de, de features que tiene bueno es de las primeras tablets eh, tiene un procesador Snapdragon que es rápido a vicio que eso es lo primero tiene tiene este el, el, un Tegra un Nvidia Tegra que es bien rápido o sea que tiene mucho mucho processing power usa la versión nueva de, 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 del sistema operativo Android de tablets el Honeycomb 3.2 que de por sí bajé el update hoy y me está funcionando súper bien. Obviamente tiene un montón de aplicaciones gratis, pero una de las cosas que, que está enfocándose Sony como tal, tiene un montón de funcionalidad out of the box que tú sacas la caja y ya lo tienes disponible. Por ejemplo, eh, lo puedes usar de control remoto con cualquier televisor, incluso tiene un setting para usarlo como control de DVD el 360. ¿Qué? El Xbox 360. Ah, no, o sea no. que tú puedes coger este, cualquier DVD player, Blu-ray player, lo que sea, te funciona con control remoto. También te funciona con media remote a través de, de wireless. O sea, tú sabes estos controles remotos que siempre tuve MTV Crips y eso bien brutales de pantalla que te valen... 500, 600 mil pesos. Pues lo tienes ahí ya. Lo tienes aquí ya disponible. Este también pues tiene un montón de funcionalidades que tú puedes transferir video por DLNI. Este, que eso es un, un protocolo de comunicación entre diferentes equipos que lo usa Windows Media, lo usa PlayStation 3. Y vamos a ver que yo estoy viendo un video en la, en la tablet y yo puedo, le hago un swipe y lo tiro para el televisor. O una imagen o diferentes cosas. O sea que tiene un montón de cositas así, entretenimiento que te juntan. Tiene, el, como te dije, tiene el, el, el infrarrojo, obviamente el multitouch. Eh, y una cosita bien curiosa que tiene, la forma, que yo será de ustedes para que la agarraran. Es como si fuera medio curviadito, como cuando uno dobla una revista. Y al, al principio se ve medio raro, pero se siente bien cómodo para agarrarla. Y además, si la tienes acostadita, pues queda un poquitito levantada. O sea que también es. Eh, eh, o sea, te tiene un buen ángulo para uno ver las cosas está y eso. Que está bien nítida. Pero es la primera tablet que, además de tener todos los juegos que van a estar haciendo para Android, va a estar cogiendo juegos también de PlayStation Network. Y también juegos de PlayStation 1 que van a estar fundando con el PlayStation Suite pronto. Y tú puedes customizar los controles y todas las cosas que obviamente pues están en la pantalla. Pero por lo menos yo lo probé con Crash y, y está nítido. ¿okay? ¿A cuándo sale? ¿A cuándo Esto sale? está saliendo el, el miércoles que viene, el 28. El miércoles que viene, va a estar en las tiendas. ¿okay? El 28 va a estar en las tiendas, papi. Me la está bien nítida, está bien ufía. Está bueno eso. Oye, quiero hacer guía por Seguro siempre. Para meternos al día con lo último de Jamie y el Tech, en este caso también. Sí, sí, sí. Aquí en Retorno de 4. Recuerda, en breve vamos a estar con las cosas que no sabía. Una anaconda se comió algo bien extraño. Te vamos a decir de qué se trata. Y unos empleados de una tienda Walmart hacen algo antes de abrir la tienda que es fuera de lo normal.